ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் தொடர்ந்து உங்களை சந்தித்து வருவதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விடயங்களை பற்றி சக்தி டிவி நேர்கள் ஆகிய உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நிறைய நல்ல பயனுள்ள தகவல்கள் நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்கின்றீர்களோ எந்த தகவல் உங்களுக்கு தேவையானதாக உள்ளதோ எந்த தகவல் அதிகமான பயன் தருமோ அதை பற்றி நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு விஷயமும் அனுபவ ரீதியாக கண்டு அடைந்த பின்னரே உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறோம் ஏதோ பேசுறதுக்காக பேசுறது இல்லாமல் தேவைப்பட்ட பல தகவல்கள் அனுபவ ரீதியாக பல பேர்கிட்ட அந்த பரிகாரங்களை எல்லாம் சொல்லி அவர்கள் அதையெல்லாம் கடைபிடித்து அதன் பின்னர் அவர்கள் நன்மை அடைந்தார்கள் என்று கேள்விப்பட்டதுக்கு பிறகுதான் அந்த தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறோம் அந்த விஷயத்தில் இன்றைய தினம் வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஆனாலும் இந்து மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமான விஷயத்தை பற்றி ஒரு சின்ன கருத்தை உங்களோட பரிமாறி கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயம் சில பேருக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாக இருக்கலாம் ஆனாலும் நான் சொன்னதை நீங்கள் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லாட்டி கூட இந்த சிந்தனையை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தகவல்களை எல்லாம் உங்களுடைய மூளையில் மனசில் பதிய வைக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளவாவது வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் செய்கிறேன் நீங்கள் கடைபிடிக்காட்டி கூட இந்த விஷயங்களை நீங்கள் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சீங்கன்றா தான் உங்களுடைய அடுத்த சந்ததியாவது இந்த மாதிரி விஷயங்களை கடைப்பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இப்போ இதை பற்றி நான் பேசுகிறதா இருந்தால் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் எங்களுக்கு தெரியும் பர்த்டே எல்லாரும் பிறந்துட்டோம் ஒரு பூமியில் பிறந்ததை மகிழ்ச்சியாக ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் என்ன பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் நாங்கள் இந்த பூமியில் முதல் மூச்சு ஒரு டேட்டில் வந்து தாயினுடைய கருப்பையில் இருந்து யோனியூடாக சிரோதயமாக தலைதான் முதல்ல வெளியில் வரும் அநேகமாக பூமியில் முதல் மூச்சு விடுற நாள் எங்களுக்கு கொண்டாட்டமான நாள் இந்த பூமியில் அன்றைய தினம் நாங்கள் தாயின் கருப்பையில் இருந்து ஜனித்த நாள் இந்த பூமியில் நாங்கள் வாழ வந்த நாள் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த டேட் வரும் அன்றைக்கு நாங்கள் அதை கொண்டாடுகின்றோம் கொண்டாடுறது மட்டுமில்லாமல் எங்களுக்கு எத்தனை வயசோ அத்தனை மெழுகுதிரியை ஓத்தி நல்ல கேக்கெல்லாம் வச்சு அந்த கேக்கை வெட்டி கொண்டாடி கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த சம்பிரதாயத்தை பற்றி தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் நாங்கள் இந்த பூமியில் ஜனித்த நாள் கொண்டாடப்பட வேண்டியது தான் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த பூமியில் நாங்கள் பிறந்துட்டோம் அந்த நாளை கொண்டாடுறோம் கொஞ்ச நாள் அதாவது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டு வயசு மூன்று வயசு நாலு வயசுன்னு ஒவ்வொரு வயசு ஏற ஏற மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயசு வந்துட்டுதுன்னா பிறந்த நாள் கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு என்ன வயசு வாரது போய் வயசு போகிறது போல் அங்கால மரணத்தை நோக்கி நாங்கள் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் நாற்பது வயசு உள்ளவனுக்கு என்னடா நாற்பத்தொண்டாச்சு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆச்சு ஐம்பது வயசு ஆச்சு இனி ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு போய் கொண்டு இருக்கிறது சங்கடமாக இருக்கும் ஆனாலும் இந்த பூமியில் பிறந்த தினத்தை நாங்கள் கொண்டாடுகின்றோம் கொண்டாடுறதுல எந்த ஒரு தவறும் இல்லை ஆனால் எப்படி கொண்டாடுறோம் எங்களுடைய தர்ம சாஸ்திரத்தில் எங்களுடைய ஆன்மீகத்தில் எங்களுடைய மதத்தில் சொல்லப்பட்டது என்ன ஆனால் நாங்கள் செய்து கொண்டிருப்பது என்ன இதை பற்றி தான் நான் யோசிக்கிறேன் முதலாவது மெழுகுதிரிய அணைக்கிறதை பற்றி பேசுவோம் நாங்கள் இருபது வயசா இருபது மெழுகுதிரிய வச்சுட்டு வந்து ஊதி அணைக்கிறோம் எங்களுடைய தர்ம சாஸ்திரம் எப்போவுமே தீபத்தை ஏற்றுவதை பற்றி சொல்லுகின்றதே தவிர அணைக்கிறதை பற்றி சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படவே இல்லை ஒரு தீபத்தை வாயால் அக்னி அது மெழுகுதிரியை ஏற்றினா என்ன என்னத்தை ஏற்றினா என்ன அங்கே ஏறிகிறது அக்னி அக்னியை வாயால் ஊதி அணைப்பது அபச சகுனம் என்று எங்கள சாத்திரம் சொல்லுது இப்போ நாங்கள் எங்கள சாத்திரப்படி என்ன செய்யணும் என்றால் இருபத்தி ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வைத்து கொண்டாடுவது எங்களுடைய சாஸ்திரம் அங்கீகரித்த விஷயம் இருபத்தி ஒரு மெழுகுதிரிய ஊதி அணைக்கிறது வந்து அபச சகுனங்கள் எங்களுடைய இந்து மதம் தீபம் அணைக்கிறதை பற்றி பேசாது தீபம் ஏற்றுறதை பற்றி பேசுகிறது நாங்கள் எப்போவுமே இறைவனுக்கு முன்னால் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்யக்கூடியவர்கள் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள் நாங்கள் ஒரு நாளும் ஊதி அணைக்கிறது அபச சகுனம் அப்போ இருபத்தி ஒரு வயசு எங்களுக்கு நிறைவடைஞ்சோன்னு இருபத்தி ஒரு தீபத்தை அணைக்கிறதை விட நீங்கள் ஆன்மீக ரீதியாக 
இந்த ஒரு சாமிக்கு எனக்கு எத்தனை வயசு முப்பது வயசு வந்துட்டு முப்பது தீபத்தை இறைவனுக்கு முன்னால் ஏற்றி வைத்து கொண்டாடுவது தான் எங்களுடைய மரபு இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது நாங்கள் பிறந்த நாள் கொண்டாடுறது வந்து அந்த டேட்டை வச்சு தான் நாங்கள் கொண்டாடுகின்றோம் ஆனால் ஜோதிட ரீதியாக எங்களுடைய தமிழ் முறைப்படி எங்களுடைய சம்பிரதாயம் கலை கலாச்சாரம் ஆன்மீகம் என்ன சொல்லுதுண்டா நீ என்ன மாதத்தில் என்ன நட்சத்திரத்தில் பிறந்தியோ அந்த நட்சத்திர தண்டைக்குத்தான் பிறந்த நாளை கொண்டாட வேண்டும் அதை நீங்கள் ஆழமாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஆங்கில தேதிக்கு கொண்டாடுறதை விட ஜென்ம நட்சத்திரம் நீங்கள் கோயிலுக்கு போய் என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் எத்தனாம் தேதி பிறந்தீங்களோ அந்த அந்த தேதிக்குண்டான நட்சத்திரத்தை உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் மீனராசி சிவகோத்திரம் எங்களுடைய பேரை சொல்லி கோயிலில் அர்ச்சனை செய்கிறோம் எப்போ கோயிலுக்கு போனாலும் உடனே ஐயா குடுக்கல் கேட்பார் என்ன நட்சத்திரம் எங்களுடைய நட்சத்திரம் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் மீனராசி ராஜராஜன் என்று பேரை சொல்லி நாங்கள் அர்ச்சனையாக செய்கிறோம் அதே நட்சத்திரம் அதை என்னத்தை நீங்கள் சொல்கிறீங்க கோயிலில் நீங்கள் என்ன நட்சத்திரத்தில் பிறந்தீங்களோ அந்த நட்சத்திரம் இப்போ எங்களோட நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் ராசி பலன் பார்க்குறீங்க எதை வச்சு பார்க்குறீங்க என்ன ராசியில் பிறந்தீங்களோ அந்த ராசிக்கு எப்படி பிறந்த நாளும் நீங்கள் தமிழ் மாதத்தில் என்ன நட்சத்திரத்தில் பிறந்தீங்களோ ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த மாதத்தில் அந்த நட்சத்திரம் வரையக்குள்ளே தான் நீங்கள் கொண்டாட வேண்டும் அதையும் ஆழமாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் நான் இப்போ ஆவணி மாதம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நான் பிறந்திருந்தா ஒவ்வொரு வருஷமும் தமிழுக்கு ஆவணி மாதம் அந்த நட்சத்திரம் வர்ற நேரத்தில் கோயிலில் போய் அர்ச்சனை செய்து குருவை விழுந்து வணங்கி ஆன்மீக ரீதியாக உங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட பழகுங்கள் கோயிலில் போய் உங்களோட நட்சத்திரம் எத்தனை வயசோ அத்தனை தீபம் ஏற்றி வச்சு வழிபாடு அஞ்சு வயசா அஞ்சு நெய் தீபம் ஏற்றி வைத்து வழிபாடு செய்யுங்கள் அதை ஊதவோ அணைக்கவோ கூடாது இது எங்களுடைய சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமானது கேக்கு வெட்டி மெழுகு வித்தியை அணைத்து கொண்டாடுவது கொண்டாடுவது சாஸ்திர விரோதமானது சாஸ்திரத்தில் அனுமதிக்கப்படாதது மெழுகுதிரிய ஊறி அணைக்கிறது எங்களுடைய சம்பிரதாயம் அல்ல தீபத்தை ஏற்றி வழிபாடு செய்வது தான் எங்களுடைய சம்பிரதாயம் இனி என்ன செய்யுங்கோ முடிந்தவர்கள் இதை கடைப்பிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கோ வேணுமென்றா இதையும் கொண்டாடுங்கோ அதையும் கொண்டாடுங்கோ எங்களுடைய ஆன்மீக ரீதியாக என்ன மாதத்தில் என்ன நட்சத்திரத்தில் நீங்கள் பிறந்தீர்களோ அந்த மாதம் ஒவ்வொரு வருஷமும் வரும் ஆங்கில தேதி அல்ல தமிழில் என்ன மாதம் நான் வந்து புரட்டாதி மாதம் ஐப்பசி நட்சத்திரம் ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் புரட்டாதி மாதத்தில் நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் வார நேரத்தில் ஆலயத்துக்கு போய் அர்ச்சனை செய்து அந்த ஆலயத்தில் உங்களுக்கு அப்போ எத்தனை வயசோ அத்தனை தீபங்களை ஏற்றி வைத்து எனக்கு நீண்ட ஆயுள் நிறைந்த ஆரோக்கியம் நீங்காத செல்வம் வேண்டும் என்று ஆலயத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் அதுதான் இந்து மத முறைப்படி எங்களுடைய சம்பிரதாயப்படி நாங்கள் கொண்டாட வேண்டிய பர்த்டே இது ஆங்கில முறைப்படியில் ஆங்கில தேதியை வச்சு அன்றைக்கு நட்சத்திரம் பெறாது நீங்கள் புறக்கேக்குள்ள பன்னெண்டாம் தேதி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு வருஷமும் டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் வாடுறதுக்கு வாய்ப்பு அல்ல நீங்கள் பிறந்த தேதிக்கு ரெண்டு மூன்று நாள் முன்னுக்கு வரலாம் ரெண்டு மூன்று நாள் பின்னுக்கு வரலாம் அந்த நட்சத்திரத்தை தெரிந்து கொண்டு இப்படி செஞ்சீங்களா இருந்தால் உங்களுடைய ஆயுள் ஆரோக்கியம் எல்லாம் நீண்டு வளரும் அதே நேரத்தில் தமிழ் தேதி மாதத்தில் கொண்டாடுங்கோ ஒன்று சொல்லிட்டேன் தீபத்தை அணைக்கிறத விட்டுட்டு தீபத்தை ஏற்றி கொண்டாடுங்கோ அதுவும் சொல்லிட்டேன் அன்றைக்கி தான தர்மம் செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள் என்ன நட்சத்திரம் உங்களுடைய பிறந்த நட்சத்திரத்தை ஜென்ம நட்சத்திரம்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு மாதமும் ஜென்ம நட்சத்திரம் பெறும் ஒவ்வொரு வருஷமும் விலைக்குள்ள தான் பிறந்த நாள் நீங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் விலைக்குள்ள உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் தான தர்மம் செய்ய பழகுங்கள் பிறந்த நாள் என்றாலே கேக்கு வெட்டி மெழுகுதிரியை ஊற்றி சுட்டு வர எல்லா சாப்பாடையும் வச்சு கொண்டாடுறது அது சரி தான தர்மம் பிறந்த நட்சத்திர தண்டைக்கு செய்யக்கூடிய தான தர்மம் உங்களுடைய ஆயுள் தோஷத்தை நீக்கும் அதனால் கோயிலுக்கு போங்கோ அர்ச்சனை செய்யுங்கோ அதுக்கு பிறகு தான தர்மம் செய்யுங்கள் அதே நேரத்தில் கேக்கு வெட்டக்கூடாதுன்றதை நான் சொல்லலை அதை நீங்கள் செய்தால் கூட எங்களுடைய சம்பிரதாயத்துக்கு அது விரோதமானது அதே நேரத்தில் 
ஒவ்வொரு கிழமையில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒவ்வொரு பலன் இருக்குது இந்த விஷயத்தை உங்களுடைய மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் என்றது தான் என்னுடைய நோக்கம் நீங்கள் செய்கிறது தவறு என்று நான் சொல்ல வரலை எங்களுடைய சான்மீகம் என்ன சொல்லுதுன்றதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய விருப்பப்படி நீங்கள் செய்யலாம் திங்கக்கிழமை பிறந்தீங்கள் என்ன கிழமையில் பிறந்தீங்கள் திங்கக்கிழமையில் பிறந்திருந்தால் அடிக்கடி அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நீங்கள் பிறந்திருந்தால் அடிக்கடி நீண்ட தூர பிரயாணம் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் திங்கக்கிழமையில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்த காலத்திலும் உணவு தட்டுப்பாடு கிடைக்காது செவ்வாய்க்கிழமை பிறந்தவர்கள் கொஞ்சம் சோம்பல் அதிகரித்து காணப்படும் புதன்கிழமை பிறந்தவர்கள் படிப்பில் கல்வியில் முன்னேற்றமுடையவர்களாக காணப்படுவார்கள் வியாழக்கிழமை பிறந்தவர்களுக்கு ஆடை ஆபரணத்தில் குறைவிருக்காது வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தவர்கள் பெண்களினால் நன்மைகள் ஏற்படும் வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தவர்களுக்கு பெண்களினால் நன்மை ஏற்படும் சனிக்கிழமை பிறந்தவர்கள் சற்று வியாதியுடன் ஆரோக்கிய குறைவாக காணப்படுவார்கள் இது வந்து நீங்கள் என்ன கிழமை பிறந்தீங்களோ அதற்குண்டான விஷயம் இப்போ இந்த பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை பற்றியும் சொல்லிட்டேன் இனிமேல் முடிஞ்சது முடிஞ்சது நடந்தது நடந்துட்டு இனிமேல் ஆன்மீக ஈடுபாடு உடையவர்கள் எங்களுடைய சம்பிரதாயம் கலை கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் இந்த விஷயத்தை நான் சொன்னதை கேட்டதுக்கு பிறகாவது தீபத்தை அணைப்பதை விடுத்து தீபத்தை ஏற்றி பிறந்த நாளை அமோகமாக கொண்டாடி நீங்கள் அனைவரும் நீண்ட ஆயுள் நிறைந்த ஆரோக்கியம் நீங்காத செல்வத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்க்கை விடைபெறுகின்றேன் உங்கள் ஜோதிட சித்தர் டாக்டர் ராஜராஜ குருக்கள்